Buenas, mi gente de Electrónica Funcional. Enseñanza simple y amena. Esta es otra entrega del seminario Arduino. Otra vez los acompaña Nayeli Calderón. En este video explicaremos paso a paso el software donde programaremos con Arduino. Quédate hasta el final del video y no olvides suscribirte y darle me gusta. Les invito a ver el video anterior si no lo han visto, donde tratamos los conceptos básicos que debes saber para empezar con una excelente base para este programa. Primero definiremos algo importantísimo para que entiendas todo en lo adelante, que es un IDE. Es un entorno de desarrollo integrado con sus siglas IDE. Es una aplicación de software que ayuda a los programadores a desarrollar código de software de manera eficiente, aumentando con esto la productividad de los desarrolladores al combinar capacidades de edición, creación, compilación y empaquetar software en una aplicación fácil de utilizar. Básicamente, consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica. Además, en el caso de Arduino, incorpora las herramientas para cargar el programa ya compilado en la memoria flash del hardware. Algunos ejemplos de IDE son Visual Studio Code, Sublime Text, Micro C y Android Studio. Ya sabiendo esto, mis amigos, vamos a entrar en materia. ¿Qué es el IDE de Arduino? Es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación. Esta herramienta es utilizada para programar las placas de la plataforma Arduino. Sin embargo, por ser código abierto, puede ser implementado para programar otras tarjetas. Aquí tenemos las partes que tiene nuestro IDE y tenemos para verificar el sketch. Tenemos el sketch que es donde programamos nuestro código. También tenemos eh, el compilador y el que carga el programa al, ir al Arduino, que es este botón que vemos aquí. También tenemos para cargar un nuevo sketch. También tenemos para guardar el sketch, para abrir un sketch ya hecho. Y aquí tenemos el Serial Monitor, que es donde nos comunicamos de forma serial con nuestro Arduino. También tenemos la consola de error que aquí nos va a presentar cuando se esté cargando el programa Arduino y también si hubo algún error pues nos dirá eh, cuál es este y en qué línea se encuentra. Aquí tenemos cómo se ve eh, con nuestro Arduino ya descargado en nuestro computador. Tenemos los sketches, tenemos los botones y todo lo necesario. Esta es la apariencia del software y bien mis amigos lo, un, lo único que necesitamos para programar es una placa de desarrollo ya sea Arduino 1 Nano, etcétera también un cable USB y un computador bien fácil y sencillo para descargar nuestro IDE lo único que tenemos que hacer es escribir Arduino e ir a la página principal cuando estamos en la página principal, nos vamos al apartado de software. Aquí, en el apartado de software, directamente nos da la opción que queremos descargar. Le damos a la opción de 64 bits, si tenemos este, esta opción en nuestro computador. Básicamente le damos aquí a descargar, se va a presentar de esta forma. Lo iniciamos y esperando que inicie básicamente le damos a aceptar todo, acepto en lo adelante, ya lo tengo descargado en mi computador pero es bastante sencillo simplemente le tienes que dar a siguiente siguiente hasta que termine todo aquí te, eh, les voy a mostrar un proyecto bastante sencillo eh, realizado con Arduino eh, simplemente es un semáforo con tres leds solamente de distintos colores eh, los, el color verde, amarillo y rojo aquí hacemos una secuencia de estos como simulando un semáforo si quieres aprender a hacer un proyecto como este sigue viendo electrónica funcional 